वैसे बाय द वे ट्विटर इन्होंने इतना क्यों बंद किया हुआ है कोई जवाब नहीं है इसका तो अभी साद रफीक साहब जो मिनिस्टर हैं अभी हालिया गवर्नमेंट के उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाई इसको कोई फायदा किसी को या कोई नुकसान की बात नहीं है इसको आपने क्यों बंद किया हुआ है उनको नुकसान होगा ना बस वो जिन, जिन्होंने बंद किया बस बस आपने एक्सचेंज बना लिया डायरेक्ट <laughs> अच्छा किस नाम से क्रिप्टो फ्लीट क्रिप्टो फ्लीट हाँ देखा है मैंने हाँ देखा है मशहूर एक्सचेंज वो भी छोटा तो नहीं है ये सिर्फ एक एक्सचेंज कंपनी इतनी बड़ी है नहीं तो आप अभी देख लें आप गूगल कर लें डेली वॉल्यूम आप हिल जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है और मतलब माफ करें हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम देख लें वो ये एक एक्सचेंज का वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ वन ट्रिलियन से बात आगे निकल गई मतलब आपके सामने ये इन द लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स खातिन हजरात पॉडकास्ट की सीरीज कंटिन्यू है अलहमदिल्ला और हमारे पास आज के जो गेस्ट हैं इज अ वेरी 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 ब्रिलियंट एंड वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी करंटली ही इज द सी ई ओ ऑफ प्रेजिडेंशियल इनिशियरिव ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल्सो ही इज द सी ऑफ गवर्नर सिंध आई टी इनिशियरिव इन कराची ही इज ऑल्सो द सी ई ऑफ फ्लीट क्रिप्टो फ्लीट एज वेल एंड ही इज लीडिंग अ लॉर ऑफ मल्टी नेशनल एंड लोकल आई टी प्रोजेक्ट्स सो आई मस्ट मैं इनका बहुत अरसे से वेट कर रहा था कि इनको जल्दी से मैं अपने शो में ऑन एयर करूँ आज अलहमदिल्ला दानियाल नागोरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो और आपका जो पॉडकास्ट है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है और कब से हम आपका वेट कर रहे थे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कैसा लग रहा है आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त और सबसे पहले और ये एक पॉडकास्ट नहीं है सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आपके साथ होने वाली है जरूर जरूर इन जरूर जरूर इन अच्छा दानियाल भाई आप अपनी स्टोरी जो है ना सबसे पहले मुझे बताएं कि आप आईटी के अंदर इतना सक्सेसफुल करियर नहीं बल्कि लीडरशिप लेवल आपका इतना हाई हो गया माशा यू आर करंटली सी ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्राम ऑनरेरी और कमर्शल ये तो अलग बात है बट यू आर अ ब्रिलियंट गाय ऑफकोर्स यू आर अ ब्रिलियंट गाय इतना बड़ा लीडरशिप रोल इतना बड़ा सक्सेस माशाल्लाह इसका जर्नी स्टार्ट कैसे होता है इसकी मुझे थोड़ा सा आप हाईलाइट दें भाई देखें कोई बहुत लंबी चौड़ी जर्नी नहीं है दो हज़ार से स्टार्ट हुआ सफ़र और बाकी जैसे बाकी सारे लोग हैं आम से वैसे ही मैं एक इंसान हूँ इसमें लेकिन मैं थोड़ा नहीं आप एक आम से इंसान तो नहीं है एवरेज लोगों से तो आप <laughs> बहुत आगे हैं यू आर यू आर अल्ट्रा ब्रिलियन नहीं नहीं भाई ये आप लोगों की मोहब्बत है लेकिन देखें इसमें कोई शक नहीं है मुझे ज़्यादातर जो है ना थोड़ा सा मुझे तीन चार लोगों ने कहा है जो कि हमारे मिलिट्री से बिलोंग करते हैं आर्म फोर्सेज से उन्होंने कहा यार तुम कैसे इतनी यंग एज के अंदर सी बन गए प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई टी के गवर्नर सिंध आई टी के तो वो थोड़ा सा वो उस पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता वो तो अब अल्लाह पाक कुछ भी नहीं था मतलब आप ये अंदाजा लगाएंगे मैट्रिक मेरा हुआ है बायो से इंटर मैंने किया प्री इंजीनियरिंग से अंदाजा आप लगा लें कि जो आज की यूथ है कोई डायरेक्शन नहीं है तो मैं भी वही बिल्कुल जो है ना उसी डायरेक्शन लेस खैर एक इवेंट था मेरे रिश्तेदारों में शादी थी तो एक हमारे कज़न आए हुए थे यू एस से तो वो जो है उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो आजकल तो मैंने कहा आजकल बस अभी स्कूल ख़त्म हुआ है मैट इंटर वगैरह तो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उन्होंने कहा अच्छा आप जो है ना फला जगह पर आई कोर्स होते हैं तो वहाँ पर जाके एडमिशन ले लेना तो फला जगह कौन सी थी वो सर सैद यूनिवर्सिटी में जो सर okay. सर जिया के जो कोर्सेज okay. होते हैं okay. सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सर जिया के जो कोर्सेज होते हैं वीकेंड पे तो वो सर जिया के स्टूडेंट थे तो उन्होंने वहीं सब पढ़ा और फिर वो यूएस मूव हो गए थे तो अच्छा वो बात उनकी मैंने ऐसे सुनी और ऐसे जो हाँ हाँ बस ऐसे ही खैर कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी उस बात को वो चले गए यू हम वापस अपने घर और जो भी कुछ टाइम के बाद महीने दो महीने के बाद उनका फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज आता है अच्छा। कि दानियल वो एडमिशन वहाँ पे ओपन हो गए तो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें हमेशा क्रेडिट देना चाहिए लोगों को हाँ। कि मैं आज इस फील्ड में आया हूँ तो वो जिन्होंने एडवाइस दी ये उनका नाम राहल है और हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ हर जो यू में जो यू में तो मेरे बहुत अच्छे कज़न हैं मेरे भाई हैं बड़े 
तो खैर अपना वो जो है मुझे उनका मैसेज आया मैंने कहा यार ये तो जो है ना पीछे पड़ गए राहिल भाई को बताता चलूँ राहिल भाई यू चेंज द लाइफ ऑफ अ मैन हु आर गोइंग टू चेंज अ लाइफ ऑफ मिलियन पीपल्स इन शाला इन शाला भाई जजाक खैर तो फिर वो जब मैसेज आया मैंने कहा अच्छा जी देखते हैं फिर मैं खैर वहाँ गया तो मैंने जब वो एडमिशन फॉर्म वहाँ पे जो है ना मिल रहे थे तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी आप यकीन करें सर से जो नशे से लेके वो नीपा का ब्रिज तक लाइन लगी हुई थी अच्छा। मैंने कहा ये मैं तो नहीं लग रहा था इस लाइन में मैं नहीं लग रहा मैं तो जा रहा हूँ वापस मैं घर चले गया आप यकीन करें रात में फिर उनका मैसेज आया कि वो फॉर्म लेकर आ गए अरे मैंने कहा तो पीछे पड़ गए और तो आपको आप नहीं, आप नहीं नहीं लेकर आया था अच्छा और आपको पता है कि वो एक हाँ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का हूँ तो आपको पता है हमारी फैमिलीज में ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में जो होता है जो अगर थोड़ा सा एक लड़का किसी फैमिली से ऊपर गया तो सारे फॉलो करते हैं और फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी देखो माशा से उसने पढ़ा लिखा और फिर जो है तो खैर इसी इसी तरीके से जो है मुझे भी ये डर था मैंने कहा ऐसा ना हो कि राहल भाई घर में बता दें अम्मी पापा को और मेरी क्लास हो जाएगी वो एग्जांपल फॉलो करने के हाँ, लिए जो है वो प्रेशर आ जाए तो फिर खैर मैं अगले दिन फिर भागे भागे गया तो पता लगा वहाँ पे मैंने वो विंडो नॉक की मैंने कहा जी फॉर्म दे दें तो उन्होंने कहा वो तो ख़त्म हो गए कल ही अरे मैंने कहा बस भाई इतने में अब देखें वो अल्लाह पाक रास्ते रास्ते बनाते हैं कि एक बंदा आए उन्होंने कहा जी मैं कल दो फॉर्म लेके चले गया तो ये एक आप वापसी लेना अच्छा। हाँ मैंने उधर ही उनके हाथ से ले लिया वो कोई बस 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 बस, बस तो वो वन हंड्रेड वन फिफ्टी कोई फीस थी वो मैंने उधर ही उनको दी है फॉर्म की अच्छा। और मैं घर लेके गया हूँ और फिर जो है फॉर्म फिल किया और जाके सबमिट करवा दिया खैर फिर इस तरीके से मेरी फर्स्ट क्लास थी मुझे आज भी याद है मैं अब ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बैकग्राउंड नहीं था मतलब लोग डरते हैं ना कि यार हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो कोई बैकग्राउंड होना चाहिए और एक वजह और भी है देखिए हमारे पास बहुत एक्सट्रीम ड्रॉप आउट होता है आपको पता है हम इतने मास स्केल पे जो हम ये कोर्सेस करवाते हैं आ, सारे आई के ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है वो इसी वजह से कि लोग आते हैं पहली दूसरी क्लास लेते हैं कहते हैं जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम जा रहे हैं ऐसा नहीं है देखें आपने अपने साथ सिंसियर होना होगा और मेहनत करनी होगी अब आ जाता हूँ मैं वापस उस पॉइंट पे मेरी पहली क्लास थी तो मैंने जो है जो मेरी टीचर थी मिस हिरा खान उन्होंने जो है एक हेलो वर्ल्ड एक इंडेक्स वर्ड शिमल की फ़ाइल बनाई और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा और जब वो एग्जीक्यूट किया ना तो वो हुआ अपना ब्राउज़र पर क्रोम पे तो मैं इतना खुश हुआ मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा दानियाल नागोरी और एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा नाम यहाँ पे गूगल पे आएगा लिखा हुआ अब ये बात भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अंदाजा लगाए कोई बैकग्राउंड नहीं आईटी का मतलब इतने छोटे लेवल से आपने हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ नहीं पता था मतलब मैं मोबाइल भी यूज नहीं करता था मतलब आप अंदाजा लगाए तो खैर अब ये सोलह की बात है सोलह सत्रह के स्टार्ट की तो खैर तो फिर खैर अपना मैं घर पे गया और मैंने सबसे पहला काम यही किया लैपटॉप ओपन किया इंडेक्स वर्ष की फाइल बनाई और अपना नाम लिखा और बड़ा खुश हुआ मैंने कहा बस यही काम करना है अब अच्छा आ, यही करना है लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया दो तीन महीने गुजरने के बाद मैंने कहा नहीं बहुत मुश्किल है मुझसे नहीं हो रहा जब आप कोडिंग कोडिंग वगैरह एग्जैक्टिंग से बहुत मतलब कोडिंग देखे ना थोड़ा सा आपको थोड़ा बोर भी करती है और थोड़ा सा जो है ना थोड़ा से मुश्किल तो है ना थोड़ा सा हाँ बिल्कुल लेकिन फिर बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक एज भी इतनी नहीं थी और कुछ लेकिन बस दिमाग में ये था कि अगर अब ये नहीं किया तो फिर ऑप्शन क्या है दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था सच्ची बात है मैं देख रहा था कि मेरे रिलेटिव बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं कोई किसी बिजनेस में कोई किसी में अगर मैंने कहा नहीं वो इस फील्ड का एक अपना ही मज़ा है बाकी तो क्योंकि मैं देखता था उनको जो हमारे यूएस में थे मैंने कहा इन्होंने ये कोर्स किया और सारी चीज़ें बाकी उससे कोई कंपैरिजन बन नहीं रहा था तो फिर मैंने कहा नहीं अब यही करना है तो उस दिन का आपको मैं बताऊँ फिर उसके बाद मैंने छः आठ महीने ऐसे लगाए कि वो फिर वो मेरी मम्मी आगे कहती थी बेटा थोड़ी देर सो जाओ अच्छा हाँ इतना मतलब आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जो ना बिल्कुल उसके साथ फिर छः आठ महीने लगा कर फिर अलहमदुल्ला वो जो आपने कोर्स किया वो कौन सा कोर्स था बेसिकली वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के नाम से कोर्स होता है वेब डेवलपमेंट वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे जैसे आप आपने कोर्स से ये कंप्लीट किया वो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया फिर उसके बाद तो मैं फिर जब आपने इस कोर्स में इनरोलमेंट किया उस वक्त आपकी एजुकेशन उस वक्त में इंटर में था इंटरमीडिएट उस वक्त नहीं इंटर मेरा चल रहा था उस वक्त और अच्छा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था उस वक्त में जब ये मैंने सर सैद में एडमिशन लिया था और ये कोर्स ड्यूरेशन कितना था इसका वन ईयर वन ईयर आपने कंप्लीट किया मैंने कंप्लीट किया अगर आप देखेंगे भी वो रेहान अल्लाह वाली वीडियो तो वो 2018 
तो ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुई हमारी और उसके बाद आपने उसके बाद फिर फिर उसके बाद जो है मैं जो आपने आपको पता ही है हर दिल अजीज सरजिया खान सरजिया खान हाँ, क्या तो बात है उनकी? क्या बात है उनकी अल्लाह पाक उनको खुश रखें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी खैर तो उनकी जो कंपनी है पैनक लाउड मैं इस कंपनी में शेयर होल्डर भी हूँ डायरेक्टर भी हूँ सी सी ओ तो जिया साहब को दें हाँ डायरेक्टर हूँ और फिर वहाँ पे मैं गया एज अ बूट कैंप पर मैंने जो है अपना ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर मैं अपना फिर काम चलता रहा और फिर इस तरीके से जो उनका एक विजन है और उनका जो एक मिशन है पाकिस्तान में एजुकेशन को आपको पता ही है प्रोमोट करने का तो बस फिर उस वक्त दो हज़ार अठारह उन्नीस से साथ लग गए तो फिर अभी तक उन्हीं के विजन को लेके चल रहे हैं वो जो उनका एक ऑपरेशन है ऑपरेशन बदर बदर वो तो ख़त्म हो गया था जो भी आप उसी का पार्ट रहे वो तो बहुत दो वो तो टाइमली जो है नाम चेंज होते रहे ना कंट्रीब्यूशन का एक रास्ता और स्पेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट टाइप इस तरह अच्छा वेरी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट योर टी आई आई सी एज वेल एज एंड द गवर्नर सिन आई टी इनिशियर एप करेंटली एज अ सी ओ आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया एंड इसकी मुझे डिटेल बताएं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दानियाल भाई से मिलना चाहते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं बुला लें आप यहाँ तो सबको एक साथ नहीं बुला सकते इसलिए मैंने आपको पॉडकास्ट शो में ले लिया पहले तो माजरत बहुत बहुत आपसे भी टाइम से डिले हो रही है फीलिंग गुड क्या आप मेरे पास आए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच खैर अपना 2018 में सर जिया ने स्टार्ट किया था पीआईएसी का उनके एक कॉमन फ्रेंड थे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के और सर जिया के उन्होंने कहा कि जी आप ये ऑलरेडी एजुकेशन जो है इस सेक्टर में आप लोग ऑलरेडी है नेशनल लेवल पे हो जाए तो इस तरीके से वो स्टार्ट हुआ था फिर ट्वेंटी मैं भी साथ ही था फिर ट्वेंटी 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 वन में फिर मैं एज अ सी प्रमोट हो गया था फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ अभी रिसेंटली हमारा जो इनिशिएटिव है वो गवर्नर सिंध आई टी है उस इनिशिएटिव की तो आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है उसकी हाइप है बहुत, उसको बहुत, लोग बहुत, जानते बहुत, हैं बहुत, उसके बहुत, बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं पेरेंट्स उस पर आके कमेंट्स करते हाँ। हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे स्टार्ट करना है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और मैं यहाँ पर जो है ना क्रेडिट पूरा पूरा देना चाहूँगा गवर्नर साहब को डिसोरी साहब को कि एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशियटिव लिया देखें इनिशियटिव पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिए हैं ये एक तारीखी काम हुआ है आप मुझे बताएं कभी ऐसा हो सकता था कि पचास हज़ार स्टूडेंट्स गवर्नर हाउस के अंदर आकर पढ़ रहे हैं अंदर आकर बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है मतलब मैं आपको अगर कहूँ बिकम लाइक यूनिवर्सिटी मतलब आप देखें उन्होंने अगर मैं ये जुमला कहूँ ना तो गलत नहीं होगा उन्होंने दीवार गिरा के गेट बना दिया स्टूडेंट्स के लिए आवाम के लिए Okay. जो अभी हमने जो वहाँ पे गवर्नर हाउस के ना आई टी यूनिवर्सिटी टाइप की जो एक मार्क की पूरी बिल्ड की है वहाँ पे उसकी सेपरेट इंटरेस्ट रखी हुई है तो ये जो है वहाँ का एक अब अभी पता नहीं ये मैं एग्जैक्ट जो है कोट करना चाहिए यानी कि वहाँ पे रूल्स के हिसाब से और बाई लॉ जो है ना आप कोई दीवार में कुछ कर नहीं सकते उसकी बस वो जो कंस्ट्रक्शन है वही चलती रहेगी लेकिन आप कोई गिरा नहीं सकते दीवार तोड़ अच्छा मतलब कुछ अमेंडमेंट नहीं हो सकती हाँ नहीं हो सकती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिल्कुल लेकिन वो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि उन्होंने कहा नहीं ये गेट बनेगा इन बच्चों के लिए इन आवाम के लिए अच्छा तो बहुत बड़ा ये तारीखी काम है मैं समझता हूँ कि आज शायद इतनी उनकी कदर नहीं की जा रही लेकिन आप भी यहाँ है और मैं ये रिकॉर्ड पर लेकर आ रहा हूँ कि आप देखिएगा ये तीस साल बाद चालीस साल बाद पचास साल बाद लोग कहेंगे यार कोई गवर्नर आया था जिसने दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे मतलब हम मैंने तो मैं इस शहर में पैदा हुआ मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि आवाम के लिए दरवाजे खुल गए हों ये गवर्नर हाउस फ्री है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस कोई नहीं, एक कोई रुपया नहीं, भी नहीं कोई चलान नहीं कुछ नहीं मतलब डे फर्स्ट से लेकर अभी तक कोई स्टूडेंट से एक रुपया चार्ज नहीं वो ना आगे होगा टेस्ट हुआ उनका पाँच लाख स्टूडेंट्स का टेस्ट हुए गवर्नर हाउस के अंदर तकरीबन डेढ़ महीने तक ये एक्टिविटी चली है दिन में तीन टेस्ट हुआ करते थे दो टेस्ट हुआ करते थे दोपहर में और शाम में Okay. और डेढ़ महीने तक ये एक्टिविटी चली पाँच लाख लोगों ने टेस्ट दिए हैं जिसमें तो पचास हज़ार हमने ऑनसाइड रखने थे और बाकी हमने जो है ऑनलाइन साढ़े चार लाख लोगों को रखा हुआ है
तो ऑनलाइन में जो आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं या सारे के सारे सारे आके लोकल है लोकल है लोकल है अच्छा अच्छा इस आ, ये वही स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट आके अटैम्प किया था जिन्होंने फिजिकली टेस्ट अटैम्प भी किया है हाँ, सारे के सारे वो सारे वो ओके ओके तो ये टेस्ट का प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया पांच लाख लोगों को एग्जामिन करना और फिर उनके रिजल्ट बनाना और उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट करवाना इट्स नॉट जस्ट पीस ऑफ केक हंड्रेड परसेंट इसमें देखिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को जिन्होंने पाँच लाख लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए बहुत हेल्प की जे वेलफेयर ट्रस्ट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जिसमें मार्केटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है कि जो ये इतने बड़ी जो हाइप बनी है वो मैं समझता हूँ जे की मार्केटिंग थी तो ये मिल सारे जो है काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि हम जो है सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आईटी के एजुकेशन प्रमोट करें अभी कराची के बाद हमने हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है तो अभी इस वक्त एड स्प्रेड हो रहा है प्रोग्राम हाँ इन ये हो रहा है ना हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन ओपन है तकरीबन इस वक्त तक अभी हमने ओपन की है रिसेंटली दो तीन दिन पहले तो हमारे पास इस वक्त भी अलहमदिल्ला बीस हज़ार से ज़्यादा जो है इतना आपको पता है पॉपुलेशन एक छोटी सी कम है तो उस पर भी हमारे रजिस्ट्रेशन इतनी आ चुकी है जो कि बहुत बड़ा नंबर है और 30 तारीख तक ये जो है रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी उसके बाद हमारा टारगेट यही है गवर्नर साहब का कि सखर में जाया जाए और लाड़काना में नवाब शाह में और तमाम शहरों में और इसको इस तरह से एक्सपेंशन का एक प्रॉपर प्लान है उनके पास बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे सिंध में पूरे सिंध में पूरे सिंध में और सिंध के बाद इन शाह फिर दूसरे प्रोविंस में अच्छा वैसे एक बात है ये जो आई टी शेरफ जो पी आई के बाद एक चीज एक सॉरी 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 आप मैं यहाँ पे एक क्लियर भी कर दूँ की ये कोई गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम नहीं है मैं इस पर आ रहा हूँ अभी आऊंगा इस पर गो डिफरेंट आइडिया sure. जैसे कि कराची के अंदर पर्टिकुलरली कराची की बात करें डीजी स्किल्स एक सेटअप है जेडीसी का एक प्रोग्राम है बैतुलसलाम टेक्नोलॉजी पार्क है और यू नो बनो काबिल भी शायद जमात इस्लामी वालों का कुछ है आईटी प्रोजेक्ट है इसी तरह सैलानी मैस आईटी पूरा प्रोजेक्ट है ये सारे कराची में ही हो रहे हैं इसके बाद आपका जो है गवर्नर सिंध आई टी इनिशियटिव इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं हाउ द डिफरेंस ये ये वाला प्रोग्राम जिसको आप और गवर्नर साहब मिल के हेड कर रहे हैं लीड कर रहे हैं ये वाला प्रोग्राम उन सारे प्रोग्राम से किस तरह डिफरेंट है मुझे ये थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा देखें ऐसे तो जो है ना मैं क्या हाईलाइट करूंगा बात ये है कि बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना रिजल्ट जो है ना वो आउटकम चाहिए आउटकम चाहिए।, चाहिए आप अभी जाए पी के पेज पर ऑफिशियल साइट पर यूट्यूब चैनल पर आप जाके देखें वहाँ पर कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं अच्छा अब मैं आपको दूसरों की छोड़ दें आपके सामने मैं एक लाइफ एग्जांपल बैठा यू आर द करंट एग्जांपल फिर तो यू आर द करंट एग्जांपल ऑफ दिस दिस इनिशिएटिव हमारे हम देखें हमसे जो ना लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी हम थोड़ा सा ये चीज़ इम्प्रूव कर लें हम जो है लैब्स में ये इम्प्रूवमेंट कर लें हम अपना वहाँ पर मैनेजमेंट में ये चीज़ हो जाए हमें कोई स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कभी भी नहीं खत्म कभी मुझे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये फ्रॉड कर रहे हैं ये कोई पैसा बना रहे हैं कोई अगर आपको कोई मिले तो मैं हाजिर हूँ exactly, मेरी exactly. अपनी भी पोजीशंस गवर्नर सिंध आई इनिशिएटिव में और पीआईसी में ऑनरेटी पोजीशंस हैं मैं कोई पेड पोजीशन पर नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जबर्ण कोई जबर्ण नहीं। जबर्ण एक रुपया मैंने कभी जिंदगी में चार्ज नहीं किया उल्टा जेब से ही लग रहे होते हैं तो कहने का मकसद ये मैं मुझे नहीं पता उनके really प्रोग्राम में क्या है मैं अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे तो सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं और जो सिलेबस है ना वो पब्लिक है आप गवर्नर सिंह डॉट कॉम पर चले जाएँ आप पी डॉट ओ आर चले जाएँ दोनों जो हमारे प्रोग्राम्स हैं सिलेबस वहाँ पर अपडेटेड पढ़ा हुआ है आप जाके सिलेबस देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं ओके okay. सारे देखिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती हैं मेरी खुद की आप को पता ही है कोबरेटेज अमेजोन फेसबुक रिएक्ट रिएक्ट बेताशे सर्टिफिकेशन हैं वो यही कोर्स कोर्सेज जो हैं ये आप करेंगे तो आप खुद वहाँ पर अप्लाई करें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लें आप और ये कितनी उनकी वर्थ है वो आप को मुझे बताने की जरूरत नहीं आप गूगल पे लिखें कोबरेट सर्टिफाइड इंजीनियर एवरेज सैलरी आपके सामने आ जाएगी ए डब्ल्यू एस सर्टिफाइड इंजीनियर सैलरी आपके सामने आ जाएगी ओके जैट्स अमेजिंग जैट्स अमेजिंग बिल्कुल जो आईटी की प्रोजेक्शन या जो आईटी एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी आई यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं मैं अगर मानूँ तो फास्ट यूनिवर्सिटी से लेकर के गो बियॉन्ड सी ये वो जितने भी हैं Hmm. तो आ, उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सका जिन्होंने बुनियादी तौर पे अपना स्ट्रक्चर और प्रोग्राम इसलिए डेवलप किया था कि इतना कंट्रीब्यूशन ये कर सकेंगे बट आई बिलीव आपके प्रोग्राम को देख के और पीआईआईसी को देख के कि ये यूनिवर्सिटी सारी एक तरफ और आपके दो साल का ये प्रोजेक्ट जो कि जिसको अभी दो साल डेढ़ साल शायद हुए hmm. किस वाले 
पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई टी यूनिवर्सिटीज कई सालों से जो काम करिए उनका वो कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सका देखिये इसकी क्या वजह होती है ये तो दो हमारे प्रोग्राम जो आपने बताए ना इससे पहले आपको पता है जिया साहब जो है वो बीस साल से इसमें काम कर रहे हैं आईटी आई टी पास आई टी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सलाहिकली उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया एक्जैक्टली देखिए मैं तो बड़ा जो है ना ओपनली चैलेंज भी कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि इस वक्त आप कराची में सर्वे करवाएं और तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप सर्वे करवाएं वहाँ आपको सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे और है ही नहीं आप मुझे बता दें अगर कोई मास आई टी इस स्केल पे इस मास स्केल पर अगर कोई आई एजुकेशन में कोई अवेयरनेस या कोई कोर्सेज करवा रहे तो वो कौन है कोई नहीं है हम ही बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के भी वो वो सबके सामने है सबके सामने हाल है मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई अपना आउटकम नहीं है मैं ऐसी बात करनी नहीं चाहिए लेकिन मैथ लेवल पे जो प्रोडक्शन आपकी है वो लेकिन किसी मैं आपको बताऊँ ये जब आईटी मिनिस्टर 2018 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे हाँ तो जब हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होते तो हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में तो उन्होंने भी एक डेटा शेयर किया था तो उसमें भी जो ना वो बड़ा डिस्टर्बिंग था मतलब जो आई ग्रेजुएट्स थे वो सारे जो है जॉबलेस तो पचास हजार आई टी ग्रेजुएट निकल रहे हैं एक साल में पाकिस्तान में और क्या कर रहे हैं वो फारिग फारिग फिर ढूंढ रहे बिकॉज जो बेसिक बेसिक जो है ना प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए देखें आई टी के अंदर पोटेंशियल कितना है ये तो कोई ढका छुपा नहीं है ना अगर कोई कहे कि यार आईटी में पोटेंशियल ही नहीं है तो फिर तो वो उस बंदे का ही दिमाग खराब है पैसा ही है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ये तो ये तो खुले तो अगर कोई आई टी ग्रेजुएट है और उसको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप देखें कि वहाँ पढ़ा क्या रहे हैं इस पे वर्किंग होनी चाहिए ना एग्जैक्टली तो ये ये कोर्स का भी बहुत बड़ा है सॉरी टू से लेकिन प्योर बिजनेस बनाया हुआ है कमर्शियल एंटिटीज है सारी की सारी चलें आप पैसा भी बना रहे तो कोई मसला नहीं है लेकिन आप कम से कम डिलीवर भी तो करें जो ले रहे हैं उसका आ, कुछ तो बदला दें मतलब आप जो एजुकेशन किसी कुछ तो आप बिल्कुल बिल्कुल जो बेसिक आपका इरादा है उसको तो फुलफिल करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन बने बिल्कुल ऐसे जो कि अगर आपके प्रोग्राम को देखा जाए पीआईआईसी को देखा जाए गवर्नर सिंध आईटी टी इनिशियटिव को देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन मैंने कहा ना मुझे तो इस इस प्रोग्राम को तो एक साल भी नहीं हुआ लेकिन मुझे इनका कंट्रीब्यूशन नजर आना शुरू हो गया मेरे जैसे बंदे को सर मैं आपको बताऊँ कि अभी आ, लास्ट वीक की बात है आ, हमारे इस इनिशियटिव को स्टार्ट हुए अभी दो महीने हुए हमारा टेस्ट हुआ था जुलाई में अगस्त में हमने Uh, हमारा जो 12 अगस्त को हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था और 14 अगस्त को गवर्नर साहब ने अनाउंस कर दिया था रिजल्ट सही है उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सिक्स फैब से अच्छा इसमें जो गैप आया पाँच छः महीने का वो इसलिए था कि वहाँ पे काम चल रहा था आईटी मार्की का और सारे वॉशरूम्स वगैरह बनाना मतलब सारी स्ट्रक्चर हाँ सारा सारा अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी छः फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं गवर्नर सिंध आई इनिशिएटिव की लास्ट वीक हमारे पास एक स्टूडेंट आई है फीमेल स्टूडेंट उन्होंने कहा सर मैं ये जॉब लेटर है मेरा दो महीने के अंदर अच्छा मैं खुद हैरान दो महीने के सुने सुने मैं खुद हैरान हो गया मैंने कहा भाई ये तो मैंने भी यही कोर्स कराया है तो अच्छा उन्होंने बताया कि सर हमने जो ना ये जो पाँच छः महीने थे ना ये स्टूडेंट्स के ज़ाया नहीं किए हमने इसमें ऑनलाइन हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी आ, वो हमने इनको ईमेल कर दी वो ईमेल कर दी थी हमने पूरे पूरे एस की सी की जावास्क्रिप्ट की अब मसला हमारे अपने लोगों का भी है ना अपने साथ भी सिंसियर नहीं है अच्छा उन्होंने क्या किया वो वीडियोस को कंप्लीट किया इन जो भी गैप था पाँच छः महीने का सारी कम्प्लीट की जब क्लासेज स्टार्ट हुई तो यहाँ पर आके टीचर्स से इन्होंने थोड़ा सा पूछा जी सर मैंने ये चीज़ें कवर कर ली तो टीचर ने उनको गाइड किया कि आप जो है ना प्रोजेक्ट बनाएं छोटे मोटे और अपना लिंकड इन डालना शुरू कर दें उन्होंने वो पहली क्लास से जो है अपना क्योंकि वो आगे थी उस क्लास से उनको सिलेबस सारा उनके सामने था गवर्नर सिंह डॉट कॉम वेबसाइट पर सारी चीज़ें उन्होंने वो यूट्यूब से आप मुझे बताएं इंटरनेट की दुनिया पर इस वक्त क्या नहीं है अवेलेबल एवरी थिंग फिर फ्रीली अवेलेबल फिर सिर्फ डायरेक्शन का इशू है ना एक्जैक्टली डायरेक्शन बट डायरेक्शन का तो हम वो ऑलरेडी डायरेक्शन दे रहे हैं तो उन्होंने क्या किया सारे वो सिलेबस उठा के अपने पास से जो है वो यूट्यूब से चीज़ें कवर करना स्टार्ट की नेक्स्ट डेस उन्होंने पढ़ लिया नेक्स्ट डेस पे उन्होंने वेबसाइट बनाई और जिस यूट्यूब चैनल को वो फॉलो कर रही थी ना जिसकी वीडियोज़ देख रही थी वो लिंकड इन उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट को वहाँ पर अपलोड किया और उन्हें टैग कर दिया उन्होंने उनको हायर भी कर लिया ओके इतना फास्ट इस वजह से हुआ तो क्या अच्छा अभी ऐसी स्टोरीज इन आना शुरू हो जाएंगी शुरू हो जाएंगे अभी इस प्रोजेक्ट का एक पहला बैच निकल जाएगा एक क्वार्टर कंप्लीट होगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे 
نہ صرف سنسیئر لوگ فلٹر ہو جائیں گے بلکہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریئلی نظر آئے اینڈ یو نو پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ ایک پرومزنگ فیوچر ہے اس کا مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی ترقی ہے یہ ابھی میرے آگے چند آنے والے پوڈ کاسٹ ہیں اس میں بھی ہم نے اس چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور بہت سارے ہمارے اور بھی گیسٹ ہیں جس میں ہم یہ بات کریں گے لیکن اس پرومزنگ فیوچر کو اس پرومزنگ انڈسٹری کو اس طرح سے ہارویسٹنگ نہیں کی جا رہی اس طرح سے گرو کرنے کے لیے کام نہیں کیا جا رہا اتنا بڑا پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے آپ نے تو ایک ٹیپ کیا ہے نا اس ابھی کتنا بڑا مطلب اسپیس باقی ہے کتنا بڑا اسپیس باقی ہے اس کو اس طرح سے ٹیپ نہیں کیا جا رہا اس کو جس طرح سے یوتھ کو ڈائریکشن ملے گی یہاں سے وہ نہیں کیا جا رہا دیکھیں زید بھائی بات یہ ہے کہ یہ کون کرے گا ہم جیسے لوگ تو انڈیویجولی جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ کام کرنے کا گورنمنٹ کا کام ہے اب گورنمنٹ کے بارے میں میں کیا کہوں اچھا یہاں پہ آپ کی بات سے انٹرپ کروں گا آپ کا جو پروجیکٹ ہے گورنر سندھ آئی ٹی انیشیٹو یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ اس کے اندر گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے کوئی فنڈنگ نہیں ہے زیرو فنڈنگ اس کی جو فنڈنگ وہ کہاں سے آ رہی ہے وہ پرائیویٹلی وہ ہو از اسپانسرنگ دس دیکھیں اس میں گورنر صاحب خود پرائیویٹلی پرائیویٹلی ہاں بالکل بالکل سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جے ڈی سی ڈیل 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 ان کارپوریشن اور جنہوں نے ہمارے ابھی لیب میں کمپیوٹرز بھی جو ہے اسپانسر کیے ہیں ویری نائس کتنے پی سی دیے انہوں نے مطلب اچھے خاصے پی سیز ہیں وہاں پر اور وہ پوری لیب پوری لیب بنا کے دیے جو اس وقت آپ آئی ٹی مارکی میں وزٹ کریں گے تو ساری آپ کے سامنے بنا لیب کے بغیر بھی جا کے وزٹ کرنے کا میں تو موسٹ ویلکم اینی ٹائم پھر اسی طریقے سے بدر ایکس وہ تو سارا یہ ہے کہ فیکلٹی جیسے میں خود دیکھ رہا ہوں ساری جو بھی جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں میں ریکارڈ پہ لے کر آ جاتا ہوں کہ ایک روپیہ بھی نہ گورنمنٹ آف پاکستان نہ فیڈریشن سے نہ پروونس سے جناب نہ کسی سے بھی کسی بھی گورنمنٹ آفس سے کچھ نہیں کوئی نہیں صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت گورنر ہاؤس کا ایک اسپیس یوز ہو رہا ہے جہاں پہ آئی ٹی مارکی لگی ہے اوکے مطلب پیسوں میں نہ گورنر ہاؤس کے ایک روپیہ نہ گورنمنٹ آف سندھ کا نہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ایک زیادہ مطلب حیران کن بات ہے کہ اور نہیں حیران کن نہیں ہے بھائی بات یہ ابھی اور حیران نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں اصل میں دیکھیں اگر یہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتا نا تو شاید یہ سکسیزفل بھی نہیں ہوتا اور شاید اس کا یہ کمٹمنٹ لیول بھی نہیں ہوتا امپورٹنٹ بات یہ کہ جو بھی چیز گورنمنٹ پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے اسپانسر اس کی کمٹمنٹ لیول بہت خراب ہے ہسٹری ہے میں نہیں کہہ رہا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاہے وہ ایک کوئی چھوٹی سی یونیورسٹی اٹھا لیں چاہے گورنمنٹ کا اسکول لکھا لیں آپ کو کمٹمنٹ کا وہ لیول ملتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے پروجیکٹ اپنی اصلیت کھو دیتا ہے اور ایک اسٹرکچر دیواریں باتھ روم اور کلاسیں شاید رہ جاتی ہیں اور کچھ اس کی پروڈکشن نہیں نکلتی بالکل ایسے اس سے یہ بات بھی ویٹنس ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں ہے اس میں گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے اگر ہوتا تو یہیں سے پتہ لگ جاتا دیکھیں فنڈنگ کے لحاظ سے نہیں ہے باقی تو ایک گورنر صاحب کا انیشیٹو تو گورنر سندھ آئی ٹی انیشیٹو ہے دوسرا بالکل بالکل دوسرا دیکھیں اس میں جو ہے نا ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں گورنر صاحب نے ابھی کل بھی مجھے بتایا کہ مگر مجھے کیا بتایا مجھے پتا یہ باقی اناؤنسمنٹ بھی ایک جگہ پہ کی کہ کراچی یونیورسٹی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جب یہ بچے جو ایک سال کا کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو سرٹیفکیٹ کراچی یونیورسٹی سے ملے گا اکیڈمیا سے کنیکٹ کیا جائے بالکل بالکل جس میں آپ کو اگر پتا ہوگا پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ جو پی جی ڈی اور یو جی ڈی پروگرامس ہوتے ہیں انڈر گریجویٹ پوسٹ ڈپلوما اس میں ہوگا یہ کہ اگر ان کو سرٹیفکیٹ کسی یونیورسٹی سے ملتا ہے تو پھر ان کا جو ہے اگر یہ بیچلرس کرنے کے لیے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو چار سال کی جگہ ان کے جو کریڈٹ کارڈس ہیں وہ ایگزمٹ ہوں گے اور وہ تین سال بعد اگر ماسٹرس والے کے لیے اچھا یعنی کہ ایک سال کا یہ ان کی ایجوکیشن آگے جا کے ان کی بڑی ڈگری میں ویو مل جائے گا بالکل ایسا ہی ہے اس پہ یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کورس کی اتھینٹیسٹی کو بڑھانے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے نا بالکل بالکل ڈگری لیول پہ لے کر آیا جائے اور ڈپلوما لیول سے گرو کیا جائے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور انشاء اللہ اس کی پڑھائے پروگرامنگ لینگویج ٹائپ اسکرپٹ پھر نیکس جیز اور پھر فرنٹ اینڈ کی لائبریریز سی ایس ایس وغیرہ کے فریم ورکس وغیرہ جس میں ٹیلوین وغیرہ ہے اس کے بعد جو سکس منتھ ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزیشن کے ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈن
یا انہیں اے آئی کی طرف جانا ہے یا انہیں میٹا ورس کی طرف جانا ہے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا کورس ہوتا ہے تو جی جی میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے یہ پورا جو کورس ہے نا آپ کے سامنے کوئی پیسہ بنانا ہے نہیں ہاں یہ کوئی پروفٹ میکنگ پروجیکٹ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل کر دیں چھ مہینے میں یا سال کے اندر کہ وہ مارکیٹ میں کچھ ارن اسٹارٹ کر دیں ارننگ اسٹارٹ کر دیں اپنی تو ہم جو اس کو فرسٹ ٹو کوارٹرس پڑھاتے ہیں اس میں ویب ٹو ہے ٹھیک ہے ویب ٹو کا کام بےتحاشا ہے بےتحاشا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ابھی ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی ہے جن کو جاب ارلی ہاں اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں آپ مطلب سچی بات کرنی چاہیے بالکل آپ مجھے بتائیں کیا میں ایک سال میں کسی کو اے آئی انجینئر بنا دوں گا اے آئی انجینئر کوئی مذاق تو نہیں ہے ہم ان کو پوری ہم ایک ایک چیز پڑھا رہے ہیں پورا سلیبس ہے ہمارے پاس لیکن بیسیکلی ہم نے کیا کیا ان کو ڈائریکشن دے دی ہے ان کو ٹریک پہ لے کر آ گئے اب پوری لائف ہے ان کے پاس کہ وہ کس ایریا میں جائیں اور کس میں اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ مطلب میں میں نے ایسا ہی کیا میں نے پڑھا وہاں سے ویب سارا کور کیا اس کے بعد میں نے آج ڈاٹ نیٹ پہ بھی کام کیا ہوا ہے سی پہ بھی کیا ہوا ہے پائتھن پہ بھی کیا ہوا ہے ڈاٹ نیٹ کور پہ بھی کیا ہوا ہے پی ایچ پی جاوا پہ بھی کیا ہوا ہے تو آپ کی ایک اگر پروگرامنگ لینگویج آپ کو سمجھ میں آ گئی آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو دوسری اڈاپٹ کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ اس سے فیملیئر اتنا ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بھائی آپ اگر مہران گاڑی چلا رہے ہیں تو کہ آپ کرولا نہیں چلا سکتے ایگزیکٹلی تو پھر ویری ویری گڈ ایگزامپل کہ آپ جب پروگرامنگ کے فاؤنڈیشن میں آ جائیں گے اور اے آئی کے یا آئی ٹی کے فاؤنڈیشن میں اس طرح سے آ جائیں گے تو پھر یو کین گو اب اکارڈنگلی اچھا تو یہ ایک سال کا پروگرام جب ختم ہو جاتا ہے جب ان شاء اللہ فرسٹ بیچ آپ کا نکلے گا مایوس نہ ہوں مشکل لگے پھر بھی چھوڑے نہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی لگے رہے میں یہ یہ میں اپنے سوری آپ کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں بیچ میں مشکل ہوگی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کلاسز مس نہیں کرنی چلے جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اچھا انہیں لگتا ہے کہ نہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اصل میں میرا خیال ہے مشکل اس لیے لگتا ہے کہ جو پہلے سکولنگ ہوئی ہوئی ہماری گراؤنڈ سے اس میں یہ چیزیں پن پوائنٹ نہیں اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں تھوڑا سا جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنی جرنی میں اور ایز اے سی ای او جو دو تین سالوں سے میں نے دیکھی ہیں چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہیں جب لوگ چوٹ کھاتے ہیں جب لوگ چوٹ کھاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کرنے کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں انرول ہوتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر ایک سال کے بعد آگے واپس جوائن کرتے ہیں اور پھر کچھ کر کے نکلتے ہیں اچھا یہ ان کو بعد میں فیل ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ریگریٹ ریگریٹ ایشو ہے ایگزیکٹلی اچھا 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 ایک اور ایشو یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں جیسے کہ میں بھی اسی اسکولنگ سسٹم سے نکلا ہوا ایک ہوں تو ہمارے اسکولوں میں یا ہمارے بیسک ایجوکیشن کی بات ہو رہی بیسکلی بیسک ایجوکیشن میں آئی ٹی کا جو انٹروڈکشن ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بھی پورا نہیں ہے سو فیصد صحیح بالکل آئی ٹی کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہے مطلب نائن میٹرک میں آپ جی ڈبلیو بیسک میں نے پڑھی ہے جس کا کوئی وجود ہی کہیں نہیں دیکھا ریئلی سچ میں کہیں وجود نہیں دیکھا ٹین سی ایل ایس ٹوینٹی مارک دیز اینڈ پرنٹ سے سو اینڈ سو اینڈ تھرٹی اینڈ اس طرح کی پروگرام ٹائپ دیکھی پھر ہم نے فلاپی ڈسک پڑھی ہے ابھی بھی ہے پھر ہم نے ماؤس کی بال پڑھی ہے اس کا اتنا سائز ہے بال والے ماؤس ہے پھر ہم نے سی ڈی پڑھی ہے مطلب ون پوائنٹ فور فور ایم بی کی جو فلاپی ہے اور فائیو یا فور انچ کی ایک اور فلاپی ہے فور ایم بی کی یا فائیو ایم بی کی تو فلاپی ڈرائیو پڑھائی گئی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے پیچھے سسٹم کیا ہے پروگرامنگ کیا ہے یہ نہیں بتائیے نہیں نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور دیکھیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی ہم نے جو ہے سر ضیاء نے ایک پورا سلیبس ڈیزائن کی ہے آپ کو پتہ ہے جو ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا اس میں تین لیولس ہیں نا پرائمری پھر مڈل جو کہ سکس ٹو ایٹ پرائمری پھر آپ کا نہیں مڈل ہے پھر آپ کا سیکنڈری ہے تو جو مڈل ہے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس میں ابھی سر نے جو ہے حبیب پبلک اسکول کو مطلب ایز اے ماڈل جو ہے چوز کیا ہے کیونکہ سر وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں 
تو اس میں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تمام اسکولس میں ہم یہ لے کے جا رہے ہیں مطلب کورس کو اپڈیٹ کرنے کی طرف یا جو بچوں کے لیے جو چیزیں ہیں ابھی جیسے ہمارا کورس ہے مطلب بہت ایڈوانس ہے تو بچوں کے لیے جو آئی ٹی کی جو بیسکس ہیں اس کے اوپر ابھی جو ہے نا ہم میڈل میں جو ہے فوکس کر رہے ہیں کورس میں کچھ انفلوئنس کرنے ایکزیکٹلی دس از امپورٹنٹ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ مجھے ابھی بتائیں آپ کو اس کا آنسر بھی مل جائے گا ہمارے جو اسکولس ہیں آپ مجھے بتائیں وہ اپنی مارکیٹنگ کیسے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ کے نہیں کر رہے کہ ہم جو ہے آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے کورس میں ہے مسئلے ہیں نا بالکل بالکل ایسا یہ نہیں ہے اور یہ آپ نے بڑی پوائنٹ بات ہائی لائٹ کی کہ اسکول کو مارکیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے یہ بہت بیسک بات ہے اسکولس ایڈمنسٹریشن شاید اس پہ سوچتی ہوگی آج آپ نے بڑا پوائنٹ چھیڑا کہ اسکولس کے پاس مارکیٹ کرنے کے لیے کمپٹیشن کی کوئی چیزیں نہیں ہیں ایک بنا بنایا کورس ہے اور وہ اپروو کورس جس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کا کورس ہے اور ایک اسکول کا جو کورس ہے سیکنڈری اسکول کا ایس ایس سی کا وہ بنا بنا ایک ٹریک ہے بالکل ایسے آپ دیکھیں نا اگر کوئی اسکول اچھا ہے تو وہ آپ کے سامنے فیس ابھی میرے نیز کا ایڈمیشن ہوا ہے تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ وہ فیس تھرٹی تھاؤزینڈ ہے پر منتھ تھرٹی تھاؤزینڈ کون افورڈ کر سکتے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت اسکول اچھے ہیں تو وہاں پہ کون افورڈ کرے گا جو کامن لوگ ہیں یا جو ایوریج پاپولیشن ہے وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے پہنچ سے کیا باہر ہے اس کی سوچ اچھے خاصوں کے لیے پہنچ سے باہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کوالٹی آف ایجوکیشن یہیں سے بنیادی ایشو ہمارا شروع ہو جاتا ہے اچھا ہاؤ یو انہینس ہاؤ یو مانیٹر بلکہ یو مسٹ ہیو پلانس آف کورس آپ کی جو ایجوکیشن ڈلیوری ہے جو لیکچر بیس ایجوکیشن سسٹم ہے یا کلاس روم بیس ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں یوٹیوب بھی ہے آن لائن بھی ہے اینڈ آن سائٹ بھی ہے جو آپ کی مارکی ہے بہت بڑا کورس ہے ایک سال کا کورس ہے اور اس کا ایک انوائرمنٹ میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں ایئر کنڈیشن بنا کے کمفرٹیبل بنانے کے لیے بہت سیٹ اپ کیا گیا آئی ایم ناٹ بوترنگ آن اٹ بٹ جا جو کوانٹٹی ہے یا جو کوالٹی آف ایجوکیشن اس پہ آپ نے کیسے اس کو میک شور کیا بالکل بہت اچھا آپ کا ویلڈ کوشچن ہے دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ہم پیسے نہیں بنا رہے ہم لوگوں کو بیسکلی جو نا ڈائریکشن دے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ موٹیویٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگوں نے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے آپ کو جو تین گھنٹے کا لیکچر ہے نا وہ تین گھنٹے کا لیکچر آپ اگر پورا ویک گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا تو وہ کم ہے اتنا ان کو جو ہے ہم تین گھنٹے کی کلاس میں ڈلیور کر رہے ہیں دوسری چیز آپ نے کہا کہ بھائی ایک ماس اسکیل پہ مطلب اگر کلاس کے اندر ایک مارکی کے اندر ڈھائی ہزار یا دو ہزار اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسا مینیجیبل ہے ایک تو ہم نے ان کے لیے لیبس بناتی ہیں اگر آپ مارکی میں آئیں گے تو چاروں طرف جو ہے کمپیوٹرس ہیں چاروں طرف مارکی کے اوکے دوسرا جو یہ وہ ان کے لیے کمپیوٹرس ہیں ظاہر سی بات ہے اتنے کمپیوٹرس نہیں ہیں کہ جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جو کلاس چل نہیں نہیں جن کے جن کلاس تو چل ہی رہی ہے کمپیوٹر ان کے لیے جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے ورنہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے کہا آپ لیپ ٹاپ کے ساتھ آئیں گے اوکے کلاس کے اندر اپنا لیپ ٹاپ خود لے کر اپنا لیپ ٹاپ خود اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے کمپیوٹر پھر ہر کلاس کے اندر ٹیچر اسسٹنٹ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں دو ہمارے جو لیڈ ٹیچر ہیں وہ تو اسٹیج پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ٹیچر اسسٹنٹ ہیں وہ نیچے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں جو بھی آن سائٹ ان کو گائڈ کر رہے ہیں کوئی بھی سالو کر فزیکلی وہاں موجود ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ کال کر کے اپنا ہینڈل کر کے بالکل تو اس طریقے سے کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم وہاں پر اے آئی پڑھا رہے ہیں تو میں اے آئی پروفیسر کتنے ارینج کروں گا مجھے اگر ایک بندے کے لیے ایک بندہ بٹھانا پڑے تو میں پاسبل نہیں ہے کہاں سے آئے گا اتنا ریسورس اور ریسورس چلیں ٹیچنگ ریسورس آ بھی جائے گا تو اتنی بڑی سائٹ پروگرامنگ کہاں سے آئے گی اتنا بڑا انفراسٹرکچر تو ہے نہیں زید بھائی سیدھی سی بات ہے سچی بات ہے اگر کوئی اچھا پروفیسر ہے تو وہ آلریڈی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا پیسہ بنا رہا ہے کہ وہ ایسے انیشیٹو میں کوئی اپنے آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے سسٹم کیوں آ سسٹم کے ہمارے جو ہے نا یہ پروڈکٹس ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو فیکلٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے بیسیکلی بات سمجھیں اچھا پاکستان میں بے شمار فری لانسر ہیں مور دین فائیو ففٹی تھاؤزینڈ فری لانسر ہیں اور مور دین ون ملین میرے اسٹیٹس جہاں تک میں نے پڑھے اس میں لوگ بی پی اور ایل پی او آفیسر یا پروفیشنلز ہیں تو یہ لوگ جو ابھی تک تھے وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے وہ لوگ بھی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے آن لائن ٹیچنگ ماڈیول سے ہی نکلے ہوئے جن
कमाने के रिसोर्सेज तो फ़ौरन बन ही जाएंगे बट उनके पास एक डिग्री की रिसोर्स भी बन जाएगी ऐसे इनको महंगी यूनिवर्सिटी में जाने का फिक्र और टेंशन नहीं होगी बिल्कुल ऐसे ही और जल्दी से पैसे भी कमाने शुरू होंगे मेरा आइडिया है कि ये एक ऐसा डिज़ाइन मॉडल है ऐसा ही है देखें एच का ये रूल है कि कोई भी अगर आपको यूनिवर्सिटी जो एच ई यूनिवर्सिटी है वो अगर आपको सर्टिफिकेट दे रही तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है अपना अप्लाई करके जो है ना एग्जाम करवा सकते हैं क्रेडिट कार्ड तो इसीलिए हम कराची यूनिवर्सिटी और एनआईडी यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं वन मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जो करेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो किसी ना किसी वेबसाइट पे या सर्विस ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं बिल्कुल होंगे बिल्कुल होंगे और आई ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में पच्चीस मंथली ईयरली निकल रहे हैं इसके अलावा जो सेल फोन सब्सक्राइबर्स हैं वन मिलियन है एटी फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इस्टेब्लिश है दो शहरों में पाकिस्तान के और आईटी कंपनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं सिर्फ बारह हज़ार हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि बहुत कम है, है। इंडिया में तकरीबन डेढ़ लाख आईटी कंपनीज काम कर रही हैं इसमें तो देखें बहुत काम करने की जरूरत है बहुत बड़ा बहुत स्पेस है पाकिस्तान का स्पेस मतलब टेन परसेंट भी फिल्म ये जो है ना असल में काम गवर्नमेंट के करने का है ये जो हम कर सकते हैं वो आपके सामने चीज़ें अब आपने एन से तो कोई देखें मुकाबला हमें करना भी नहीं चाहिए हो भी नहीं सकता बिकॉज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो इट्स अराउंड टचिंग 200 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स जो है कल की मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा है उसमें 245 बिलियन बिलियन डॉलर के प्रोजेक्शन मौजूद है टू बिलियन डॉलर नहीं उनका ये है अपना ट्वेंटी का ओके बिलियन डॉलर किसी का पूरी इंडस्ट्री का हाँ, मार्केट साइज इंडिया का इंडिया का आईटी हाँ, एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको टू फोर्टी फाइव बिलियन डॉलर इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट है आईटी हाँ. का सिर्फ एक मुल्क का पाकिस्तान का लेते हैं पूरे <laughs> पाकिस्तान के अंदर सारी कंपनियां मिलके भी सिर्फ यू नो वेरी वेल वन बिलियन डॉलर पर पहुँची है देखिए इसमें जो है ना मतलब वन परसेंट भी आप नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आई टी एक्सपोर्ट टू बिलियन डॉलर है और इंडिया की टू फोर्टी फाइव बिलियन डॉलर ऐसे ही है अगर मैं सही समझाऊँ देखिए इसमें मसला है ये जो ना इंडिया का जो सबसे नहीं, बड़ा नहीं, गेम है वॉल्यूम का गेम है वो नहीं, 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 वॉल्यूम का गेम मैं है वॉल्यूम पे नहीं जा रहा नहीं नहीं मैं आपका सवाल बिल्कुल सही है मैं वॉल्यूम पे नहीं जा रहा अब इसमें जो ना दो मसले हैं दो मसले क्या है ये एक सवाल नहीं है ये लम्हा फिक्र नहीं ये जो है ना ये जो है ना आई एक्सपोर्ट एक अलग चीज़ है मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर आईटी एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ओके okay. पाकिस्तान में डिक्रीज नहीं हो रही डे बाय डे इंक्रीज हो रही है आईटी एक्सपोर्ट सही अब आपने मैं हूँ ना मैंने आईटी की सर्विसेज में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ठीक है मैंने यूएस में मेरे क्लाइंट उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने मुझे पे किया अब आपको बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि यहाँ पर कौन चाहेगा यहाँ पर डॉलर लेकर आए रेमिटेंस कौन लेकर आएगा अपनी आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पर काम कंपनीज आपकी सोच से ज्यादा पैसे बना रही हैं सही लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है ए, लोगों को कि भाई हम पैसे यहाँ लेकर क्यों आए मेरे पास हजारों स्टूडेंट okay, हैं जिन्होंने सर्विसेज दे रहे हैं आईटी एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है लेकिन पैसा पाकिस्तान में नहीं लेकर आ रहे किसी ने अपना पैसा पेनर पर पे रखा हुआ किसी ने वाइस पर रखा हुआ किसी ने पेपाल पर रखा हुआ किसी ने यूएस अकाउंट ओपन करवा लिया बैंक अकाउंट उधर रखा हुआ किसी ने क्रिप्टो में रखा हुआ है कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि पाकिस्तान पैसे लेकर आए भाई इसमें आपकी गवर्नमेंट का रोल स्टेबिलिटी का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा इशू है आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल और डेढ़ दो साल से तो मतलब तबाही है तबाही है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ ठीक है और आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी यही मसला चल जाए बड़ी बात है यही मसला है गवर्नमेंट और आवाम का जो आई कंपनीज हैं आप मुझे बताएं अगर आपके डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान आ रहा है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं ठीक है आपकी आ, कल की सियासत डॉट पी का मैंने एक न्यूज़ देखी जिस पे वो आपकी आईटी मिनिस्टर साहिबा जो हैं शिजा फातिमा करके कुछ नाम है वो फरमा रही हैं कि इंटरनेट अगर बंद होता है तो कोई उससे इकॉनमी का इकॉनमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा मुझे एक बात याद आई यहाँ पे डॉक्टर उमर सेफ प्रीवियस आई टी मिनिस्टर थे फॉर्मर आई मिनिस्टर उन्होंने एक वी लगा के एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान इज टेकिंग ऑफ द आई टी इंडस्ट्री उन्होंने खुद वी लगाया हुआ था और उन्होंने तीन दिन पाकिस्तान को इंटरनेट तो फिर लोगों ने उनको बताया हाँ, मतलब इतना बड़ा जोक वो खुद ही कर रहे हैं एक लीडरशिप से इतनी बड़ी मजाया तफरी बातें हो रही हैं भाई तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो एक मुझे नहीं पता मैंने तो नहीं सुना लेकिन सियासत डॉट पी के की एक न्यूज़ थी कि आई टी मिनिस्टर साहबा जो है वो ये फरमा रही हैं 
कि पाकिस्तान में अगर इंटरनेट बंद होता है तो उस पर इकॉनमी में कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप फालतू में जो है सोशल मीडिया पर वाला एक दिन में पचास हजार डॉलर का लॉस किया पाकिस्तान में सॉरी एक घंटे में पर आर कैलकुलेशन आ रही थी किसी वेबसाइट से इकॉनमी चलती है इंटरनेट पे दुनिया की मतलब स्टेब्लिश कंट्रीज की इकॉनमी चलती है इन पे बिल्कुल ऐसे आप मुझे बताए आपने चले एक दिन इंटरनेट बंद कर दिया उसको छोड़ना आपने परमानेंटली ट्विटर को बैन किया भाई हाँ एक महीने से तकरीबन ज्यादा हो गया ज्यादा एक महीने से ज्यादा हो गया दो तीन महीने होने वाले फॉर नो रीजन कोई रीजन नहीं फॉर नो रीजन कोई रीजन नहीं है कोई रीजन नहीं बहुत मतलब इससे ये पता लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक इनपुट आना चाहिए वो उन्होंने सोचा भी नहीं है बिल्कुल मैं सोच क्योंकि अगर आपकी वो जो आई एक्सपोर्ट वाली बात थी ना देखें आई एक्सपोर्ट टू बिलियन डॉलर की इंडिया की हमारी दो बिलियन डॉलर तीन बिलियन डॉलर ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्केट का कॉन्फिडेंस ही नहीं है आई टी एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज हो रही है डे बाई डे लोग पैसा नहीं लेकर आ रहे सही सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि आपके रेमिटेंस नहीं आ रही इंटरनेशनल रेमिटेंस आपकी लोग नहीं लेकर आ रहे कॉन्फिडेंस नहीं है उन्होंने बाहर पैसा रखा हुआ है आप मुझे बताएं कि अभी ये दो महीने तीन महीने पहले न्यूज़ नहीं आई कि वो स्टेट बैंक ने कहा हम आपके डॉलर अकाउंट फ्रीज कर देंगे तो कौन लेकर आएगा पैसे जिसके होंगे वो फॉरन से निकालेगा फिर वो जल्दी से अपने पैसे अगर उसके पास पांच सौ डॉलर भी होंगे तो वो फॉरन ट्रांसफर करेगा सच्ची बात करनी चाहिए मैं खुद आपको अपना बता रहा हूँ मैं खुद जो एक्सपेंस मेरे होते हैं मैं अपने पैसे यहाँ पे लेकर आता हूँ तो दूसरों की मैं क्या बात करूँ तो क्यों लेकर आए बिल्कुल तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जब स्टेबिलिटी कल का नहीं पता कि कल क्या हो जाए कल फौज ये कर दे कल हुकूमत ये कर दे कल कुछ हो जाए तो ये एक वाकई एक बहुत मतलब परेशान कन नहीं है सिर्फ बल्कि अफसोसनाक बात है जो तीन दिन इंटरनेट उन्होंने बंद किया डॉक्टर उमर सेफ ने नौ मई के आगे पीछे के जो दिन थे जिसमें उन्होंने मतलब इंटरनेट तो उन्होंने बंद कर दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री खड़ी हुई अब देखें <coughs> बेचारे उमर सैफ को भी थर्टी फाइव बिलियन डॉलर पर डे पाकिस्तान ने लॉस किया ऐसे ही, ऐसे और उसको मैंने कैलकुलेट किया तो पर आर जो है वो पचास हजार डॉलर बनते पाकिस्तान ने इतनी तेजी से सिर्फ तीन दिन में इतना लॉस किया बिल्कुल सही बात एंड दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ द इंडस्ट्री ऐसे ही देखिए आईटी मिनिस्टर जो उमर सैफ हैं उनको भी क्रिटिसाइज मेरे खास से नहीं करना चाहिए आपको पता है मामला से स्ट्रेटजी से ही प्रॉब्लम है ना बस, बस, बस उनका क्या काम था कि वो इंटरनेट बंद करते हैं क्या पड़े ऐसे ही क्या उन्होंने पढ़े लिखे इंसान है और वो आपके सामने है आपको पता है कि कहाँ से चीजें ऐसे ही है ऐसे ही है बात मैं आपको सच बताऊँ ये बूमर्स है पता नहीं कौन से जो है ना सोचो के लोग बैठे हुए और आज के इनको दुनिया का नहीं पता की किस तरीके से जो है इकोनॉमी चल रही होती है बात यही है कि स्ट्रेटेजिक इनपुट की ज़रूरत है जो कि कोई मैं आप या छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव या सैलानी आईटी इनिशिएटिव या जेडीसी या बैतू सलाम टेक पार्क नहीं दे सकता वो चीज़ जो उन्होंने देनी है देखिए मैं आपको बताऊं आज इंडिया की अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है तो इंडिया की कोई गवर्नमेंट ने आके तो कोडिंग या सॉफ्टवेयर बनाना शुरू नहीं करती उन्होंने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बाकी लोगों ने खुद काम किया बाकी लोगों ने खुद ग्रो किया मोटिवेशन तो उन्होंने खुद ही करनी है इन्वायरमेंट देना है बेसिक काम गवर्नमेंट बेसिक काम ये है कि आपने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है आपने ये इंटरनेट वाले जो मसले हैं आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली जाती हैं आप ये कोई मजाक तो नहीं है आपने ऐसे ट्विटर बंद करा हुआ है आपने इंटरनेट जब दिल करा बंद ट्रेडिंग हुई भी होती है बहुत सारी डील हुई देखिए वेब थ्री जो ब्लॉक की इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म न्यूज का उसका ट्विटर है अब हम जैसे डेवलपर से आप पूछे हम जैसे ट्रेडर से पूछे आप तो आपके पास लाइव इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ट्विटर बंद है अब वीपीएन लगा लगा के चलाते रहे ये कोई राइट मेथड तो ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं आप मैसेज क्या दे रहे हैं इंटरनेशनली वैसे बाय द वे ट्विटर इन्होंने इतना क्यों बंद किया हुआ है कोई जवाब नहीं है इसका तो अभी साद रफीक साहब जो मिनिस्टर हैं अभी हालिया गवर्नमेंट के उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाई इसको कोई फायदा किसी को या कोई नुकसान की बात नहीं है इसको आपने क्यों बंद किया हुआ है उनको नुकसान होगा ना बस वो जिन जिन्होंने बंद किया बस बस मतलब आज के दौर में कोई न्यूज छुप सकती है सब कुछ सबको पता सब है खुल जाता है फिर सबको सब पता है तो वो वो बात ही नहीं है ना अब तो वो माहौल ही नहीं है गवर्नमेंट का काम यही था कि वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाए इस प्रॉमिसिंग सेक्टर पे काम करे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट दे दूसरा अपना आपको टैक्स फ्री करे कंपनीज के ऊपर बाकी छोड़ दें वो खुद ग्रो करेंगी आपकी इतनी स्पीड से ग्रो करेंगे इतनी बड़ी यूथ है सिक्सटी यूथ पॉपुलेशन है इतना उनको काम करने के लिए तो कुछ चाहिए उनको मिलेगा रास्ता तो वो देखें इसमें ये बहुत जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए अभी मैं जो आर्म फोर्सेस में मेरे दोस्त यार हैं जो हमारे 
عزیز ہیں میں ان سے بھی چیزیں شیئر کرتے رہتا ہوں کہ آپ ابھی جائیں ابھی آپ ویڈیو بھی لگا دیے گا میرے جب میں کہہ رہا ہوں فیگر ڈاٹ اے آئی پہ آپ جائیں وہاں پہ آپ کو ڈیمو مل جائے گا پورے روبوٹس بنے ہوئے آپ دیکھیے گا دو تین سال کے بعد سولجرس کیا ہوں گے وہی ہوں گے روبوٹس ہوں گے انہوں نے ڈیمو بھی دیا ہوا ہے ابھی کل رات میں جو ہے لانچ کیا ہے اس نے بوسٹن ڈائنامکس نے ہیومینائڈ روبوٹ جو ہے جو ہیومن پلس جو فلی الیکٹرک روبوٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں دنیا کہاں جا رہی ہے بات کر رہے ہیں ہم وی پی این ڈھونڈ رہے ہیں وی پی ایم کے پاس ورڈ بہت بہت دکھ کی بات ہے مطلب بہت پیچھے ہیں ہم نو ڈاؤٹ اچھا اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اس کی فکر آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں یا جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو اتنی گروتھ کی سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے جو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ریسورسز ہیں گورنمنٹ ہے منسٹریز ہیں ان کے پاس ان کو یہ انفارمیشن ہے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے سننا بھی نہیں چاہتے مطلب اگر ابھی آپ جا کے ایز اے ایز اے آئی ٹی ایکسپرٹ جا کے آپ ان سے کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسا نہ کریں تو آپ کو مطلب مطلب اللہ نہ کرے آپ کو بین کر دیں گے کہ آپ نے ہمیں کیا آنے کے آ کے بتایا ہے سو واقعی بہت خراب سچویشن ہے اور ایک ایسا سیکٹر جو کہ بہت پرامزنگ سیکٹر ہے میں نہیں کہہ رہا پوٹینشیل ہے ان لمیٹڈ آپ مطلب مطلب اگر کوئی ترقی کا تیز ترین راستہ ہے یا کوئی طریقہ ہے یا آج کے دور کا لیپ فراگنگ اسپیس اگر کسی اس میں ہے تو وہ آئی ٹی اسپیس ہے اور پاکستان کی آئی ٹی اسپیس ہے جس میں وہ آلریڈی بہت پیچھے بہت پیچھے بھائی بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مائل اسٹون اچیو کر لیا تو ہم سست ہو گئے ایسا نہیں ہے ہم نے انیشیٹ ہی کچھ نہیں کیا بالکل ایسا ہی ہے اچھا آپ کے پروگرام پہ ہم پھر آتے ہیں آپ نے بتایا کہ مجھے ایک کلاس میں کتنے آپ کی مارکی میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں تقریباً ٹو تھاؤزینڈ اسٹوڈنٹ سے ٹو تھاؤزینڈ اسٹوڈنٹ ایک ساتھ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو فیسلٹی کمپیوٹر لیبز وغیرہ ہیں اور آپ نے ٹیچنگ اسسٹنٹس بتائے کہ ہر یونٹ پہ موجود ہیں تو ایک کورس جب چل رہا ہوتا ہے ایک کلاس جو شروع ہوتی ہے وہ کتنی ڈوریشن کی ہوتی ہے تھری آرس کی تھری آرس کی کلاس ہوتی ہے اس کے بعد پھر اسی طریقے سے جو ہے تین سیشن ہوتے ہیں پر ڈے اور پھر یہ پورا ویک جو ہے اس طرح چل رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ جو کہ لائک میں ایک اسٹوڈنٹ میں انرول ہوں تو مجھے ایک دن میں کتنا ٹائم آپ کے انسٹیٹیوشن کو دینا ہے تین گھنٹے تین گھنٹے کی ون سے نہ ویک ایک دن میں نہیں ایک ہفتے میں آپ نے ایک ہفتے میں ایک کلاس ہے آپ کی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سارے چینل بنے ہوئے مثال کے طور پہ منڈے کی اگر کلاس ہے نائن ٹو ٹویلو کسی اسٹوڈنٹ کی تو ان کا وہاں پہ چینل ہے اس وقت ٹیچر اسسٹنٹ موجود ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے پورا ویک وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے پریکٹس کر رہے ہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے وہاں شیئر کر رہے ہیں تو ان کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے اوکے آن لائن ماڈیول کو کا بھرپور سہارا لیا جا رہا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے ایکچولی اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے بالکل ایسے یونیورسٹی کی ایجوکیشن پاسبل نہیں رہی اب چینل بنے ہوئے آن لائن موبائل میں بالکل ایسا ہی ہے اچھا آپ کے خیال میں پاکستان آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے جو فنڈامنٹل ڈائریکشن یا اسٹریٹجک ڈائریکشن آپ کیا دیکھتے ہیں آپ بہت بڑا پروگرام رن کر رہے ہیں آپ کی پریویس بھی لیڈرشپ ایکسپیرینس ہے آئی ٹی میں دیکھیں اس میں تو گورنمنٹ کو جو ہے سب سے پہلے اچھا اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے سامنے ٹھیک ہے سب سے پہلا بڑی رکاوٹ بڑی رکاوٹ ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر آپ کو میں نے ابھی جیسے پہلے بھی بتایا کہ کانفیڈینس جب لوگوں کو نہیں ہوگا تو آپ کیسے آگے لے کے چلیں گے چیزوں کو جب لوگوں کو یہ بات کی فکر ہوگی کہ جلدی سے اس ملک سے نکلیں تو پیسے لگانے کی بات کون کرے گا جب مطلب جو ینگ جنریشن ہے یو نو کتنا بڑا برین ڈرین ہو رہا ہے اینولی اگر اس کو اسٹیمیٹ کیا جائے تو جب لوگوں کو یہ فکر ہوگی کہ یہاں سے نکلو پاسپورٹ بناؤ جلدی سے کسی بھی ملک جا کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ چلے جاؤ کچھ بھی کرو لوگوں کو بھی کہوں گا دیکھیں اگر آپ یہاں پر مزدور ہیں تو پھر آپ باہر بھی جا کے مزدور ہی ہیں سوری ٹو سے لیکن یہ سچ ہے یہ سچ یہ سچ ہے تو آپ جو ہے مایوس ہونے کا فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ کے سارے حالات تو سب کے سامنے ہی ہے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے مطلب کبھی ایک زمانے میں انیس بیس ہوا کرتا تھا اٹھارہ بیس ہوا کرتا تھا ابھی تو سب کے سامنے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون ایسے ہی ایسے ہی تو کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں چیز وہ یہ چیز بڑھتی رہی بڑھتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ تو اب بس یہ کہ تمام اسٹوڈنٹس اور تمام لکھنے والے اگر اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ آلریڈی جوائن کیے ہوئے تو بس اپنا انٹرنیٹ کی دنیا بہت بڑی ہے اپنے
उस पे उनको सबसे पहले अपना सेट करना पड़ेगा और अपार्ट फ्रॉम नॉट टू बी टू पॉलिटिकल बट ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो भी हैं पार्टीज जो भी हैं ये उनके करने का बेसिक काम है ऐसे ही है और हमें ऐसा लगता है हमारे <laughs> हम अब जो दिन रात देखते हैं कि वो लोग इसको ख़त्म करने के बजाय इसको बढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है देखें अपना आपने जो बात की है देखें दुनिया भर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ऐसे ही है। लेकिन आप कहीं कही ना कहीं तो पहले मुल्क होता है ना उसके बाद तमाम चीजें होती है ऐसी यहाँ तो आपके सामने सारी चीजें आप उसकी बात है कि उनके सारे बच्चे बाहर हैं मुझसे आप यहाँ देखें ना 22-25 करोड़ आवाम का फैसला एक और फिर दूसरी चीज आपके सामने सारे ये देखने को मिला हमें 8 फरवरी को ये हमने देख लिया अमेजिंग रिजल्ट्स हमने देख लिया हम किसी पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें ना करें हाँ। लेकिन आंखें सबकी खुलनी चाहिए बिल्कुल कि आप किधर सोच रहे हैं बाकी लोग क्या सोच रहे हैं बिल्कुल देर आर टू स्प्लिट ओवर देयर के एक साइड ये और एक साइड वर्ड बिल्कुल ऐसे तो आई सेक्टर तो क्या कोई भी सेक्टर फिर ग्रो कहाँ से करने वाला है कहाँ से उसके अंदर स्टेबिलिटी आनी है पोलिटिकल स्टेबिलिटी की आपने बात की पोलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान का शायद 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 सबसे बड़ा मसला है और ये आज से नहीं है ये कब से है पाकिस्तान हमेशा नाजुक दौर से गुजरता रहा है आप भी मेरी एज हम दोनों के सराउंडिंग एक ही है तो हम आपने यही देखा होगा ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से हमेशा गुजर रहा है हमेशा इस नाजुक दौर से आपने निकाला ही नहीं अफसोस आप देखे पोटेंशियल चीजों को इतना ज्यादा है कि मैं खुद भी कई बार मैंने हमारे मिलिट्री के कुछ दोस्तों से कहा है कि भाई आप एक एक बिलियन डॉलर के लिए जो है आईएमएफ के आगे हैं आप ये देखें इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है इसमें इतना पोटेंशियल है वेब थ्री की दुनिया आपके सामने है कितना पोटेंशियल मैंने आपको मैं आपको चलने मजे की बात बताता हूँ कि मैंने तो डॉक्यूमेंट बाकायदा दिए है विद एविडेंस के देखें पाकिस्तानियों के क्रिप्टो में इतने पैसे लगे हुए आपकी सोच से ज्यादा वो एक मेरी मैंने किसी बस जगह से बड़ा अपना टाइम लगा कर किसी तरीके से एक एक्सचेंज से मैंने डेटा निकलवाया यू फाउंड एक्स वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट तो आप मुझे बताएं कि अब अब यहाँ पे जब ये वाले बयान आएंगे कि जी इंटरनेट बंद करने से कोई मसला नहीं है तो आप आगे कहाँ तो... खड़े हैं अभी मतलब क्या सोचे क्या कहें इस बारे में सही है सही है मतलब उनको मुल्क की फिक्र नहीं है उनको आवाम की फिक्र नहीं है उनको सिर्फ अपनी पोजीशन की अपनी हुकूमत की अपने इकतदार की फिक्र है उसे इनकी टेंशन वाजे है ना अगर उनको फिक्र होती तो आप जैसे लोगों के साथ मिल नहीं जाते खड़े नहीं हो जाते इदारे स्टैब्लिश करना नहीं शुरू हो जाते बात यह ना मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर सही डायरेक्शन अभी नहीं ली तो आगे दो तीन साल बाद तो आपको वैसे ही जो है दुनिया अभी से मैंने फिगर डॉट ए की आपको एग्जाम्पल दिया डेमो अवेलेबल है आप जाकर देख लें तो दुनिया कहाँ जा रही है और हम बहुत पीछे हैं पाकिस्तान की एक आईटी कंपनी है पाक सिस्टम्स लिमिटेड जी जी और इंडिया की एक आईटी कंपनी है जो दो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी शायद सिस्टम लिमिटेड है वहाँ इन्फोसिस का कह रहे हैं इन्फोसिस और इंडिया की है टाटा या टाटा कंसल्टेंसी टी सी राइट टाटा टी का वॉल्यूम जो है वो टू बिलियन है वन बिलियन मोर देन अभी तो उससे भी बढ़िया है और टाटा ये टाटा का हो गया ठीक है और पाकिस्तानी आईटी का जो सिस्टम्स लिमिटेड जो इन्फोसिस से आपने बात की इन्फोसिस तो इंडिया की है सिस्टम लिमिटेड है सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिस्टम लिमिटेड है और इंडिया की टीसीएस है सिस्टम्स लिमिटेड का जो वॉल्यूम है वो वन मिलियन है वन मिलियन यूएस डॉलर और टी की बात करते हैं तो टू बिलियन डॉलर नहीं रीजन मैंने मतलब तो एक कंपनी भी कंपैरिजन नहीं रही पाकिस्तान में ऐसा ही है मतलब स्टेट्स कहाँ जा रहे हैं बात कहाँ जा रही है और आईटी मिनिस्टर आके जो इंटरनेट बंद करके वीपीएन करते हैं वीपीएन के थ्रू मैसेज करते हैं कि हमने जो है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री टेकिंग ऑफ बहुत नहीं बहुत बुरा हाल है और अफसोस का मकाम है अगर सही डायरेक्शन नहीं ली तो वैसे ही आपकी कौन भी मेल्ट डाउन है आपके सामने है मैं तो नहीं कह रहा अभी आपके मिनिस्टर ने कहा कि भाई डिफॉल्ट हम कर चुके हैं तो ये अभी भी अगर सही डायरेक्शन में नहीं आ रहे और सही फैसले नहीं कर रहे तो अल्लाह ही मालिक है कहाँ जाएगी इंडस्ट्री हाँ। कोई डायरेक्शन नहीं है कोई लाइनअप नहीं है कोई मैनेजमेंट नहीं है सबसे बड़ा इशू है कि स्ट्रेटेजिक इनपुट नहीं है नहीं है फाउंडेशन नहीं, नहीं देखिए स्ट्रेटेजिक इनपुट वगैरह तो आपकी मतलब प्लानिंग पांच साल प्लानिंग प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या है आपकी सबसे मैटर ये करता है ना कि मैंने आपसे कहा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज तो दूसरी भी कंट्रीज में है 
ऐसा तो नहीं होता कि पूरा वहाँ पे मुल्क ही जो है आप अपनी जाति खाते हो अच्छा दानियाल भाई यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन आई टी सेक्टर्स प्रोग्रामिंग डिवेलपमेंट क्लाउड एंड एवरी थिंग यू आर अ चीता ऑफ क्रिप्टो एज वेल सो यू नो क्रिप्टो की मार्केट में आजकल बहुत बूम अप डाउन अप डाउन चल रहा है एंड हमारे पॉडकास्ट में भी कुछ लोग क्रिप्टो से आ रहे हैं और आ भी गए हैं तो ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री तो उसको पाकिस्तान के इंडेक्स में तो नहीं कह सकते ये एक सेक्टर है पाकिस्तान का इसमें क्या सिचुएशन है और क्या अर्निंग पोटेंशियल है और लोग इसमें किस तरह से आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या है देखें इसमें आपके सामने इस वक्त ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आप अभी अभी आप गूगल कर लें बाइनेंस का आप सिर्फ ये देख लें डेली वॉल्यूम कितना है अच्छा बाइनेंस के एड में मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा है उसके बाद से मुझे उसका आइडिया हो गया कि सिर्फ एक एक्सचेंज कंपनी इतनी बड़ी है जो मतलब रोनाल्डो से एड बनवा रही है नहीं तो आप अभी देख लें आप गूगल कर लें बाइनेंस डेली वॉल्यूम आप हिल जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है बाइनेंस डेली वॉल्यूम आप देखें तो और अल्लाह माफ करें हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम देख लें <laughs> वो ये एक एक्सचेंज का वॉल्यूम मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइनेंस एज ए ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ वन जीरो सेवन एट फोर एट नाइन सेवन एट एट टू ट्रिलियन से बात आगे निकल गई मतलब आपके सामने ये इन द लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स एंड दैट इज इक्विलेंट टू फाइव पॉइंट एट फोर ट्रिलियन डॉलर इन लास्ट सेवन डेज तो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई तो यूएसए की इकोनॉमिक को भी मतलब एक उसका पॉइंट एक एक्सचेंज है ये एक एक्सचेंज है फिर बाइनेंस का एक सिर्फ ये एक क्रिप्टो हाँ। का ये एक एक्सचेंज है और मैं मल्टीपल एक्सचेंजेस बहुत सारे बल्कि काम कर रहे हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिसमें एक आपके भाई का छोटा मोटा सा भी है आपका एक्सचेंज भी है हाँ। पाकिस्तान अच्छा। में तो बाजार सी बात है उसको रिवील नहीं करता हूँ आपको पता है यहाँ पे तो अच्छा एक हजार मसलन दुबई से ऑपरेट होता है वो ओके आपने एक्सचेंज बना लिया डायरेक्ट अच्छा किस नाम से क्रिप्टो फ्लूट क्रिप्टो फ्लीट हाँ देखा है मैंने हाँ देखा है मशहूर एक्सचेंज है वो भी छोटा तो नहीं है अच्छा तो मैं तो छोटा सा बंदा हूँ ना <laughs> नहीं आप छोटे तो नहीं हुए ना आपने बाइनेंस को टक्कर मारने शुरू कर दिए अच्छा तो अच्छा जी जी प्लीज नहीं मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखें बहुत पोटेंशियल है मैंने तो हमेशा ऊपर भी यही डॉक्यूमेंट और बात की है कि जी पाकिस्तान के अंदर जितने आपके सामने है अभी जिस मास स्केल पर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं आप अगर इसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे तो और दूसरे कंट्रीज से अगर वो बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितनी रिसोर्स हैं आपके सामने और उनके लिए फ़ायदा ये कि वो चीप उनको रेट में जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे रिसोर्स ऐसे ही तो सर्विसेज लेकिन बात यह कि कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ हो ना जिनके पास कुछ करने को वो विलिंग होंगे यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है पहले अपने अपने सरों बाहर आ जाएं जो हमारी यूनिवर्सिटीज है ना हम स्किल्स वाले लोगों से हट के लोगों की बात करें जो आईटी में हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आके आईटी में आते हैं और बीएस प्रोग्रामिंग करते हैं या एमएस प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं मैंने ये देखा है मेरा वो है कि दे आर कम्प्लीटेड जो डिग्रीज वो कम्प्लीट करने के बाद जब मार्केट में आते हैं ना तो स्टिल दे आर इेलीवेंट टू द मार्केट मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक डिग्री होल्डर एक ऐसी स्किल लेकर आ रहा है तो फिर जब मैंने इस पर अपना वो देखा कि क्या मसला है तो मुझे ये देखने को पढ़ने को मिला कि हमारे पास स्किल्स का गैप है बहुत बड़ा गैप है बहुत बड़ा गैप है भाई मतलब डिग्री लेकर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आ रहे हैं बट वो मार्केट में इेलिवेंट है बिकॉज यूनिवर्सिटी ने अपने आप को मार्केट के हिसाब से कनेक्ट नहीं किया उसने कोई आपकी बात आ गई कि प्री प्लान कोर्स है उसी पे चल रहे हैं दे आर नॉट अपग्रेडिंग देयर सेल्फ डिजिटल गैप डिजिटल स्किल्स गैप इंडेक्स मैंने निकाला वो निकला पाकिस्तान का डिजिटल्स में आईटी के सेक्टर में 0.09 परसेंट मतलब इसका ये है कि 9 फीसद लोग ऐसे हैं 100 में से 9 फीसद लोग ऐसे हैं जो के स्किल लेने के बाद उसको इस्तेमाल करके उससे पैसे कमा सकते हैं बाकी सारे जो नौ में से बाकी निकल गए सौ में से नौ निकल गए तो जो बचे वो इेलिवेंट है ऐसा ही है नहीं हम तो दे हैव टू वर्क फर्दर मतलब उन्होंने स्किल लेने के बाद उनको मजीद ठोकरे खानी पड़ रही है बिकॉज दे आर नॉट रिलेवेंट दे आर नॉट मेकअप दियर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मार्केट 
वही बात आ गई ना देखें कि आपने जैसे भी शुरू में बात की थी एजुकेशन की कि हमारे प्राइमरी मिडल और सेकेंडरी में क्या कोर्स आउटलाइन का इशू है सारा सारा इशू है एकेडमिया का इशू है सारा वो इशू है ग्राउंड ही फाउंडेशन देखिए मुझे आप बताए ना हम यहाँ पे एक साल जो कोर्स करवा रहे हैं और उसके बाद आपके सामने मैं तो, मैं तो नहीं कह रहा मैं एक सामने बैठा हूँ एक हजार यूट्यूब पे आपको हमारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी तो भाई उसमें ऐसा क्या आपके इंस्टीट्यूशन का सिर्फ एक साल में ऐसा हम क्या पढ़ा रहे हैं कि हाँ, हाँ, मतलब वही बात है ना जो डिजिटल गैप इंडेक्स जो है डिजिटल स्किल्स गैप इंडेक्स जो उनका है और अगर आपका चेक किया जाए पर्टिकुलरली इन योर एरिया तो शायद 95 से भी ज्यादा मिलेगा ऐसे ही है, 95 ऐसे ही है। क्योंकि यू आर टीचिंग यू आर डिलीवरिंग द रिलेवेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड देखिए हम बल्कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट नीड मैं आपको एक बात बताऊँ देखिये हम हमेशा वो चीज पढ़ाते हैं मैंने आपको कहा ना हमारा बेसिकली जो है प्राइमरी कोई एजुके हम इससे पैसे तो नहीं बना रहे हम पैसे किससे बना रहे हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा तो सॉफ्टवेयर हाउस है मेरे अपने प्रोडक्ट yeah, मैं, मैंने आपको बताया भी क्रिप्टो फ्लीट का क्रिप्टो फ्लीट बेसिकली जो है वो हम फंडेड अकाउंट का कॉन्सेप्ट है उसमें हम फंड देते हैं फाइनेंस करते हैं लोगों को अच्छा हाँ इसके ऊपर अलहदा पॉडकास्ट करते हाँ तो मैं बता रहा हूँ नहीं मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अपना पॉइंट ये था कि हम जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मैं प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं अपनी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं मेरे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है हम उनको काम कर रहे हैं और हमारा पैसे जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो वो है तो हमें ये पता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्या चीज चल रही है यू नो you know वेरी वेल well. आपको ज्यादा अच्छा पता है और वही हम पढ़ाते हैं मतलब हम जो चीज पढ़ा रहे हैं हमें पता है कि हम अगले दस पंद्रह साल स्टूडेंट के सिक्योर कर रहे हैं सारा यही पॉइंट है समझने की और हम फॉरन अडॉप्ट करते हैं अब ये इतना सा भी चेंज है यू मेरा जो एरिया वो मैनेजमेंट है सर जिया का टोटल जो एरिया है वो सिलेबस है वो फैकल्टी है ठीक है अब जैसे हमने अब मैं आपको बताऊं मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने एंगुलर एक फ्रेमवर्क हुआ करता था मैंने उस पर स्टार्ट किया अच्छा वो फिर एकदम चेंज हुआ मतलब मार्केट में आ गया रिएक्ट लाइब्रेरी फिर हम रिएक्ट पे आ गए मतलब हमें पता है फिर हमने फॉरन से अपने कोर्सेज के अंदर रिएक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया चेंज को फॉरन अडॉप्ट किया हर महीने चेंजेस आ रही होती हैं और आईटी में तो बहुत तेजी से आ रही होती हैं वैसे बहुत तेजी से आ रही होती हैं इसी तरीके से हम अपना पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ाते थे फिर हमने फॉरन का नीचे टाइप स्क्रिप्ट पढ़ानी है जो कि सुपर सेट ऑफ जावास है लेकिन आपको बताने का मकसद कि हमें पता है कि मार्केट की ये डिमांड है और अगले पाँच दस साल यही रहनी है हम वो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं जस्ट अमेजिंग जितना यही, चेंज को जितना यही, जल्दी अडॉप्ट करते हैं जल्दी सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है हमें और आगे आपके दूसरी यूनिवर्सिटीज हाँ। बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सिटीज को भी जो काम आप कर रहे हैं या जितनी जल्दी चेंज को आप अडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली ये काम उन लोगों का भी था सही है जो कि पैसे लेके इतनी महंगी महंगी डिग्रीज करा रहे हैं वरना ये डिजिटल स्किल्स गैप इंडेक्स इतना कम क्यों आता है सही है ये उनका काम था ऐसे ही है जब ही इरिलेवेंसी बढ़ती जा रही है दानियाल भाई आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट यू टू हैव अ डिस्कशन to have a conversation with you मुझे बहुत सारे insights मिले और uh, I want के ये insights लोगों को भी uh, मिलने चाहिए इसलिए मैंने आपको podcast schedule भी किया हुआ था so long ago हमारी ये बातचीत चलते चलते आज हमारा podcast अलहमदिल्ला हो गया that's amazing to meet you uh, thank you very much for coming thank you very much for joining my show इनशाला we will have another podcast on uh, cryptocurrencies and other sectors इनशाला thank you very much thank you so much